ver un cementerio así, a mí me deja con la boca abierta, me encanta y creo que representa mucho lo que es México. No me arrepiento para nada de, de estar viviendo esto porque eh, te enseña un poquito más también. ¿Qué tal por la noche, chicos, el panteón? Wow. La piel de gallina. Y súper diferente de noche que de día. Sí. Miren los edificios históricos, al final la catedral tan bonita iluminada. Firmando un día de muertos, madre mía. Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Olviden mi cara porque esta es la cara de ser papá, de haber desfilado hasta altas horas de la noche, de ahora irnos por la mañana a los panteones. Bueno, bueno, tengo unas ojeras que parezco un koala. Hoy me llevo a mi familia a Sinsunsan, a Pátzcuaro, a Janitzio, a un montón de pueblos mágicos en Michoacán que se ponen padrísimos por día de muertos. Son únicos, inigualables, incluso la película de Coco tan famosa se inspiró en esos panteones y vamos a verlos hoy. Ayer desfilamos por día de muertos, eh, por el desfile de Katrina, y lo pasamos súper bien. No puedo entretenerme mucho porque ya llegamos tarde. Aquí tengo a mi mujer. Hola, mujercita. Hola, mujer solo. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien. Mira lo que tengo escondido en mi es lo que le ha sobrado de biberón que sigue calentito por si se levanta. Mm, ¡Qué look más invernal, eh! Sí, es que hoy, primero, que seguro hace un pelín de frío. Y segundo, me apetecía estrenar el gorrito y tengo el pelo muy mal, así que pues mira. Hemos duchado vamos? a Teito, está súper calentito sí. en sus dos mantas. Y ahí tenemos a nuestro güerito viaja. Güerito viaja. A mis sobrinos. Hola, chicos. Hola. ¿Preparados? ¿Estamos listos? Sí, ya, nos vamos. Familia, ya llegamos a Sinsunsan, estamos en la entradita prácticamente, ¿verdad? Estamos en la entradita, hemos pasado por un montón de pueblitos súper encantadores. Nos hemos como adentrado en la zona más rural de México. Hemos salido de la gran ciudad que es Morelia. Y ahora hemos venido a un pueblo mágico encantador que tiene cosas únicas que ningún otro pueblo tiene. Por eso hemos venido, queremos que lo veáis, queremos que lo vean nuestros sobrinos y sobre todo queremos que Mateito también conozca. Pásame, amor. Que tengo un chapulín, un grillo o algo ahí subido. Oye, sí que sabe el grillito, está en el culito, ¿eh? ¿Eh? Lo pongo en la mano. A ver, espera, que lo agarro yo. Lo agarro. ¿Sí? Vale, cuidado, ¿eh? No, cariño. Toma. Cariño. No, no. Hijo, se va a salir. Cari, por favor. Que era broma, no le he agarrado. Pues agárralo. Pero ahora yo lo hago. Tío. Oye, cuidado no. con el culito de Carmen, ¿eh? Oh, es cierto. No, encima hay una cuesta y... No va a hacer... ¡Ah! Casi se mete en mi boca. Pues... Cuidado, porque yo he probado chapulín. Lo hago otra vez. Hostia, qué susto. No, no puede ser, ¿eh? Pues no sé cómo ha llegado ahí si me acabo de bajar del coche. ¿Te imaginas que lo llevo todo el camino y ni me he dado cuenta? Qué bien portado es nuestro hijito, ¿eh? Oh, desde luego. A ver, mi amorcito, cuéntanos un poquito. ¿Qué vamos a ver? A ver, hemos venido a Sinsunsan, que ya sabéis que es un pueblo mágico de aquí de Michoacán, en el que, bueno, el panteón se pone bellísimo y el pueblo mágico en sí se pone bellísimo en estas fechas. Y que sepáis que Sinsunsan significa lugar de colibríes. Y mira lo que llevo, colgadito, oh. un colibrí un poquito en homenaje, porque cuando sabía que íbamos a venir aquí a Michoacán, digo, sí o sí me lo llevo. Así que vamos a que mis sobrinos también pues conozcan un poco la tradición de Día de Muertos, a que vean cómo se decoran los panteones aquí y pues un poco eh, cómo se celebra esta festividad mexicana tan reconocida en el mundo. Pues salimos del estacionamiento, familia. Nos dirigimos allá donde está el letrerito, no sé si lo llegáis a ver, hay colibríes. Allá nos dirigimos y vamos a recorrer todo, todo el caminito hasta llegar al Panteón. Ah, dos colibríes ahí. ¿Sí? Sí, qué guay, qué padre. Esto es como la entrada, ¿no? Sí. Qué bonita es, todo llena de flores. Está decorada, ¿eh? Wow. Es preciosa. Sí, eh. qué bonita, ¿eh? Es muy bonita. 
Pues familia, esta es la entrada de Sinsunsan y nos reciben los colibríes, como decía Carmen, por el nombre del pueblo. A recordar, pueblo mágico, es el primero en el que estáis. Sí. Nunca habíais ido a un pueblo mágico. No, no. Pues ahora vais a ver por qué se considera Sinsunsan pueblo mágico y lo especial que tiene para hacerlo. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Sí? sí. Wow, cuánto ambiente, ¿verdad? Sí, sí. Justo tenemos ¿Te acuerdas que te dije de camino? Seguro encontramos puestecitos de comida, no de todo tipo. Una de las cosas que más me llama la atención, bueno, el primer año me lo llamó más todavía. A ver si puedes recuperar, Sam, imágenes del primer año. Vais a escuchar música, va a haber banda. Ah, se lo sí. Traen a los difuntos, wow. también les cantan. Y eso es algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención. De hecho, se escucha ya. Sí, de fondo. estaba escuchando y yo digo, uy, ¿por qué habrá música aquí? Pues familiares que han traído banda o eh, wow. música en vivo para sus difuntos para despedirlos. Muy curioso eso, ¿eh? Pues familia, ya vamos a entrar casi al panteón. Vamos a ver a quién le están tocando la banda. Y bueno, wow, para mira. nosotros... Se me está poniendo la piel de gallina y todo. Madre mía, qué espectáculo. No me acordaba de lo bonito que decoraban, ¿eh? Qué espectáculo. Y mira la entrada del panteón. Todo okay, lleno de flores, fruta, banda. Hay un montón de gente hoy, un montón. Lo primero que vamos a enseñaros wow. es la banda porque es una de las cosas que más nos llama la atención. Esta es la entrada. Cuéntanos pues un poco. este, me gustan mucho las tradiciones de aquí de, de Michoacán, ya saben que son pues del día de muertos y pues me queda pues cerquita también, entonces pues me vengo a echar una vueltecita. Y es que es muy especial este panteón, ¿verdad? Tiene algo único, ¿no? Cuando entras que te transmite cosas diferentes, ¿no? Sí, la decoración. Eh, pues ya saben que también es, eh, el panteón pues viene de las culturas no prehispánicas de aquí de México, la tradicional flor de cempasúchil de los por eso me está llamando mucho la atención ver a la gente pues con botanita, eh, dando vueltas, eh, bebiendo chelas, micheladas, eso me llama mucho la atención. De hecho, fuera está metiendo comida y es como me explota la cabeza. ¿Cuál ha sido tu primera impresión al entrar? Cómo decoran todo, la verdad. Y mariachis y todo en el cementerio. Pues un placer. Esperaba encontrármelos acá. Sí, pues mira. Bueno, no, bueno, sí, supe que iban a venir por acá. Nosotros llegamos desde, 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 desde dónde viene? De Puebla. De Puebla. ¿Y por qué viene este panteón? Precisamente por la fiesta. Por lo mismo que nosotros, ¿no? Porque es único. Sí, opino igual. Familia, me llama mucho la atención que estemos en un panteón, en un pueblo mágico, que bueno, que es mucho más chiquitín. Acabamos de entrar, que ahí está el, la entrada, y ya hayan tres, cuatro personitas que se han acercado a decirnos que ven nuestros vídeos y les gustan mucho. No nos olvidamos de, de vosotros. Un besito enorme y muchas gracias por, por esas buenas vibras. Otra cosa que me ha impactado es que la habéis preguntado a varias personas que por qué vienen y por la fiesta, es como, qué tío, por la fiesta eh, me impacta mucho porque claro, nosotros en el cementerio vamos pa, pa, para ver a nuestros familiares, seres queridos, lo que sea y nos vamos 
de fiesta y aquí, pues, no sé, es totalmente lo contrario. A ti, cariño, ¿qué es lo que más te impacta cuando entras aquí a un panteón? Bueno, me impactan muchas cosas. Las primeras, las obvias, pues que hay personas aquí que ya se fueron y eso para mí es muy impactante siempre. Eh, en España no solía frecuentar los cementerios, que por cierto son muy diferentes a esto. Lo segundo que me impacta en estos cementerios, en, el, en especial en Sinsunsan, es que mucho, de hecho la mayoría de las tumbas están en el suelo, sobre tierra, y se pueden ver como los surcos de que los han enterrado. Después, el color y la flor me parecen únicos. Los arcos que hay, no sé, es como que, que te hacen saber que estás en un sitio como sagrado. Y, y por último, cómo se entremezclan todos los sentimientos, tanto la pena, el lloro, el llanto, la tristeza de que se ha marchado un ser querido, con eh, la compañía familiar, los recuerdos, la música, la botana, la cerveza, y cómo entremezclan todo y viene toda la familia aquí para acompañarlos durante pues, toda la noche. ¿no? Son muchas cosas las que me llaman la atención. De hecho, yo destacaría sobre todo la implicación familiar que tiene el venir aquí el recordar a tus difuntos porque literalmente se quedan toda la noche todos los familiares y lo decoran con tanta, no sé, con tanto cariño, le hacen las ofrendas al difunto o a la difunta que más le gustaban. Esas cositas, ¿no? El, el, el ambiente familiar creo que es lo que a mí más me llama la atención y más destacaría de los cementerios aquí en México y que, por supuesto, está lleno de color. O sea, sí. ver un cementerio así, ahí me deja con la boca abierta, me encanta y creo que representa mucho lo que es México. Familia, estamos con Guadalupe Chichipán, que ha tenido la amabilidad de darnos una, una pequeña entrevista. Pues muchas gracias. Quería preguntarle a quién le han a quién han en, enterrado y de quién se están despidiendo hoy. Sí, buenas tardes. Este, que estén aquí acompañándonos también, celebrando un poco de nuestras tradiciones. Este, aquí tenemos sepultados a mi hermano, a mi cuñada. Eh, eh, mi hermano murió hace siete años, mi cuñada hace 11 años y una hermana también que murió hace como unos 30 años, pero ella murió pequeña. 30 años, ¿y qué le han preparado en el altar? Porque veo muchas cosas colgadas, supongo que serán cosas que les gustaban, ¿verdad? Sí, principalmente a ellos, por ejemplo a mi hermano, los bimbuñuelos, unas papitas de limón, a mi cuñada, a los príncipes, igual aquí tenemos nuestra ofrenda en esta canastita también que es fruta, también a ellos les gustaba. Aquí les gustaba. ¿Les gustaba las frutitas? ¿Y por qué se ponen todos estos elementos en el, en el altar? Es porque eh, es como nosotros, para nosotros es, creemos que, que ellos vienen, que este, nos visitan y es, es como esa ofrenda es que a ellos les perdura todo el año allá en el otro mundo. Entonces tratamos de tener lo más que a ellos les hace gustaba en esta vida para que también ellos pues, nos sigan recordando, quizás creemos ¿no? que, si no, que si no recuerdan ahí a este, donde ellos se encuentran y pues aquí nosotros preparamos amor, con gran cariño para ellos. Y lo preparan durante mucho tiempo y luego están aquí toda la noche o cómo funciona? Nosotros por ejemplo el arco, el arco este, lo preparamos un día antes en la noche y ya luego lo traemos y lo terminamos aquí de, de, de armar y de poner, darle la forma que queremos o cómo lo queremos decorar. Y ya luego estamos todo, por ejemplo, estemos ayer este, todo el día y ahorita pues nos vamos ya como hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya terminaría. Pues, sí. pues muchas gracias para nosotros, le quería comentar un poco, es una tradición muy importante también, Día de Muertos, que descubrimos hace poquitos años y desde que la descubrimos allá, eh, pues ya hemos hecho nuestro altar para nuestros papás y todo. Sí. Nos ha encantado, así que poco a poco intentamos aprender un poco más de su sí, cultura. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, en el altar es algo diferente, porque un altar le ponemos lo que son sal, agua, 
eh, la luz, el copal o, o incienso, que es este para el aroma también para ellos, que son principalmente los elementos, un arco como su entrada, eh, algunos este, tratamos de poner creo son tres escalones, como el cielo, la tierra y el inframundo o algo así, entonces son cosas diferentes también, pero todo pues con mucho gusto, eso lo preparamos en casa que es el altar. Pues muchísimas gracias. Gracias eh, por haber, perdón por haber robado un ah, poquito de tiempo aquí y, y muy hermoso les ha quedado. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto que nos puedan seguir acompañando por aquí. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Qué gusto que nos visiten. Muchas gracias. A mí me encanta la tradición y cada año la vivo más intensamente. En Pátzcuaro también se pone muy hermosa. Y... Aquí en Sinsunsan, por ejemplo, solo puede haber gente de Sinsunsan sí. enterrada. Por, por tanto, no pueden venir foráneos a enterrarse aquí. Sí. Pero me encanta que esté con nosotros. Muchas gracias. Un saludo. Cuídense mucho. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Algo que también me resulta muy diferente eh, con España o en general es que aquí en el Panteón uno puede venir, aunque no haya enterrado a nadie, uno puede venir a ver cómo decoran las tumbas, a ver cómo celebran Día de Muertos. Nos hemos encontrado muchísima gente que no es de Sinsunsan, que no están viniendo aquí para pues, eh, esperar a sus difuntos ¿no? el día de ánimo, sino que simplemente vienen a apreciar todo lo que esta tradición pues, conlleva y aprender más incluso de, su, de sus propias tradiciones, de su propio país, así como lo estamos haciendo nosotros. Ya da el sentimiento, ¿verdad? Es que creo que es un mujer y me ha dado mucha ternura porque ha fallecido este año. Y pua, se me ha removido todo. Da mucho sentimiento, eh. Mucho, mucho. Son lo que dice Chris, eh, sentimientos súper contradictorios. Súper, súper. A ver, a mí lo que más me ha parecido, nada más entre eso, que haya eh, mariachis tocando. Eso nunca lo he visto en mi vida y luego tantas flores tampoco. A mí lo que más me ha parecido es el, el hombre porque ha fallecido su mujer este año y el poder hacerle a tu mujer el altar es muy duro, la verdad. Haberla perdido, estar toda la vida con ella y perderla y hacer un altar a ella, yo creo que es lo más duro que, que hay en la vida, la verdad. ¿En Sinaloa cómo lo celebran? Pues en Sinaloa realmente, o sea, el día 2, como hoy, se va al panteón, este, pero no es así como tan colorido como acá. Que la verdad, lo que eso... se celebra mucho es como que las callejoneadas. Hay callejoneadas en los centros históricos, ya sea en Mazatlán, Sinaloa, Culiacán, perdón. Son callejoneadas y hay altares y todo. Está muy bonito, la verdad, pero sus panteones no son así. Sus panteones solamente, como dice él, se celebran el 2, un ratito y ya la familia se va. Es muy diferente aquí. Y queríamos vivir la experiencia. Hay que ver, pues México es tan grande, tiene tantos estados y tantas tradiciones que en cada estado es de una forma. En Oaxaca también lo, lo celebran de otra forma. Sí, sí, sí. Entonces, ojalá podamos conocerlo pronto también. Sí, pues para sí. cuando guste. Claro. Gracias. Me pareciera que estuviese embarazada. Sí, sí. Una matita se queda Eso ahí. Me en el carrito porque hay partes por las que sí, el carrito no, no, no se cabe, puede. pero. Entra. Todo muy bien. Nos gusta conocerles, ¿eh? Muchas gracias por venir a saludar, amigo. Sí, este, igual sigo viendo sus videos y todo. Y desde la primera vez que vinieron, no sé si me recuerden, entre sí, tantas personas. Sí, pero es que en 2021 teníamos los ojos sí, así. De, la sí, de hecho, de hecho, yo te recuerdo. Que estaba bastante apagado ese día, estabas ahí en la puerta. Sí, fue muy duro para mí. Cada año es un poco diferente. Sí, y... ya lo están, me imagino que se están acoplando. Pues, sí, sí un poquito Aún mejor, así, pues, sí. No mucho de... este, bien, igual en el desfile de Katrina, ya más cómodo. Sí, sí. Aún así sigue siendo complicado para nosotros. Sí, igual se, con las emociones pues se, se encuentran, sí. Ajá, pero igual... Eh, me da mucho gusto que sigan viniendo, que... Sí, para mí es un placer, no, no, sí, la verdad. La verdad es que... Y que sigan, por ejemplo, 
ejemplo, difundiendo esta tradición. Es muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Espero que estén bien. Espero que estén bien. Impresionante. Sí, Dios mío, son varias personas, ¿te fijas? Dos personas. Y pone joven, pone joven José Antonio Zavala y joven José Bismarck Cornelio. En el 97 se fueron ambos, el mismo día. Madre mía, cariño, desde el 97 llevan decorando así sus, sus tumbas. Qué locura, ¿verdad? Y ahí tienen todas sus ofrendas, la frutita. La calabaza ahí está todo. Lo que me impresiona también es la constancia de, pues, de las personas que hacen el altar, porque a la mujer que habéis entrevistado hacía como 30 años que se había muerto la cuñada y tú imagínate haciéndole 30 años el altar a, a, a tu cuñada, a tu hermano, pues a tus familiares al final, tanto tiempo y tan bonito, tanta dedicación. Es impresionante también, me llama mucho la atención eso. Familia, es que estábamos por el panteón y de repente pues a mi sobrina le han preguntado algo, he escuchado el acento y digo, es española. Y te quería preguntar, ¿qué haces en Sinsunsan? ¿Cómo has llegado aquí? O... Pues eh, llevo ya casi un mes en México uh -huh. y venía para el Día de los Muertos, para Pascua de Janitzio. Uh -huh. Y ayer estuvimos allí en la isla y hoy ya pasamos por Sinsunsan. ¿Y um, vienes eh, porque lo has escuchado, has visto alguna referencia o por la película Coco, que es como oh, cuando más se dio a conocer no Día de Muertos? Pues Día de Muertos México? me ha llamado la atención desde pequeña. Uh -huh. Como desde muy pequeña todo lo de Halloween, todo el Día de Muertos, todas esas celebraciones y como el culto a la muerte. Uh -huh. Y pues tengo una amiga que es mexicana y nos conocimos en Madrid. ¡Qué chulo! Entonces me invitó y dije, pues venga, justo ahora que es octubre y es la fecha... Como clave, ¿verdad? Exacto. ¿Y um, es la primera vez que vienes? Sí, es la primera vez en México. ¿Y qué te parece esta tradición? ¿Qué te ha parecido ver el panteón así, a diferencia de España? Ah, me parece increíble. O sea, me parece muy loco como la manera que tienen de seguir con sus muertos aunque ya no estén. Uh -huh. Y como las comidas que traen y el que lo acompañan. Y al final pensaba que iba a ser un poco más triste en el sentido de la gente como recordando como en España que la gente va a, a llorar. llorar. Sí. Pero aquí veo que es fiesta, que la gente se ríe, que los niños están jugando con, con todo. Sí. Me parece muy loco, o sea, es un cambio bastante radical. ¿Y lo has llegado a ver de noche, el Panteón? Pues vi el de Janitzio. Qué bonito. Ahí el de Janitzio. Qué bonito. Súper bonito, muy masificado, uh -huh. muchísima gente, pero creo que este está más bonito de noche. Este yo lo he llegado a ver de noche y impresiona tanto que se te dice la piel porque eh, la velita que se llena todo de velas, el, el puro color y el, el doradito de, de estar callado o de tener también música como que le da otro ambiente al panteón. Es que lo que pasa con Janitzi es que es muy pequeñito el panteón. Sí, es cierto. Y es todo como más, las normalitas son así todas, pero aquí hemos visto unas que son increíbles de sí. lo decoradas que están. Entonces, o sea, este yo creo que está mucho mejor de noche para venir a... a verlo, ¿verdad? ¿Y has visto también lo que son los altares que ponen de Día de Muertos en las casas? En las casas, sí. Sí, también los he visto. ¿Y qué te parece esa tradición que también tienen en sus propias casas de montar altar tan grande? Porque hay gente que monta un altar familiar donde también prácticamente todo el mundo de su familia que haya podido aparecer. Pues me parece muy curioso también por las tradiciones. Eh, ella es de Chacán, que es un pueblo de aquí de Michoacán. Y allí, por ejemplo, los altares principales son uh -huh. los de la gente que ha muerto ese año. Uh -huh. Y luego ya cada uno hace su altar en su casa. Ah, privado. mira, es diferente. Es diferente, uh -huh. como que cada zona también tiene sus, sus cosas. Sí. Y, pero me parecen muy bonitos los que, los que crean. Lo, con las siete baldas y uh -huh. todo. Está muy bonito. Bueno, muchas gracias. Ah, Disfruta y... Gracias, Gracias, chicos. Os cuento un poquito lo que acaba de pasar, miren. Ahí al final están Güerito, Carmen, Nerea, un señor. Hemos visto antes al señor, he visto la tumba y era la de su esposa. Y quería hablar con él para que también vosotros conocieseis la historia. Pero a mí eh, me ha roto, entonces no estoy ni cerca, no he podido acercarme. Y Zanito tampoco ha querido ir. Yo es que, uff, es muy duro la verdad. Yo no puedo entrar tampoco porque se me parte el alma y no me salen ni las palabras ni nada, la verdad. Entonces Ethan y yo nos hemos quedado aquí muy alejados y he ido a hablar con Güerito porque Güerito se atreve a todo y a hablar con todo el mundo en cualquier tipo de situación, yo eso no puedo. Y Güerito me ha dicho, ¿quieres que vaya yo y yo le pregunte con Carmen? Y porque Carmen tampoco puede. Y entonces Güerito nos ha hecho el favor de ir a hablar primero con él y ahora creo pues que van a hacerle una entrevista 
porque nosotros no podemos. Éramos del mismo año, entonces este, yo tengo muchos recuerdos muy hermosos de ella porque estuvimos en la escuela juntas, salimos de la primaria juntas, entonces este, yo tengo muchos recuerdos de que para diciembre se hace una feria aquí en Pátzcuaro y siempre me invitaba cuando se estaba llegando esa feria, a comprar ropa con ella. Uh -huh. y, este, y a mí me encantaba la ropa que ella, que ella compraba. Se compraron vestidos muy bonitos. Tengo un recuerdo que nunca lo voy a olvidar, un, un vestido azul. Fue el último que yo recuerdo de, de ella. Un vestido azul. Se me hacía a mí precioso ese vestido. Y, este, y, y nos, nos íbamos a la feria, pues niñas todavía. Este, nos íbamos a la feria a, a los... Hay juegos y es mecánico, sí, y este, y aparte, este, pues ya luego ella se casó ella y ya me casé yo y nosotros seguimos hasta el día que ella falleció, este, primas, pero las mejores amigas. Qué tierno, ¿no? Confidentes y, y todo y es lo que le estoy diciendo a él que a mí me ha dolido mucho. Y este año es cuando usted es el primero, ¿verdad, Toño? Es el primer año que la viene a la Pues de verdad que lo sentimos mucho y ojalá que la ofrenda que venga, que los visiten y que la recuerden de una forma muy linda y siempre con mucho amor y mucho cariño. Sí, porque era una persona demasiado linda. Para mí fue una persona muy buena y su esposo también, sus hijos. Yo los quiero mucho, mucho, tanto a su esposo como a sus hijos porque para mí han sido... Muy buenas personas, para mí, muy buena persona y, y, y pues yo pues me siento triste por él. La acompañamos en el sentimiento. Pues muchísimas gracias. gracias. ¿Cómo estás, Nerea? Me estaba contando una anécdota y me partió el alma. ¿Qué contaba? Estar así, pero que justo eran del mismo año, eran primas y se, cri se criaron juntas y pues se casaron más o menos al mismo tiempo y han estado juntas toda la vida y tenía un vestido azul y recuerda mucho ese vestido azul porque se le hacía muy bonito y le ha dolido mucho su pérdida y pff, me ha llegado al corazón porque tiene que ser muy duro. Encima ha fallecido este año, hace cinco meses. Y tiene que ser muy, muy duro, de verdad, ¿eh? Buah. Pues familia, me he acercado al niño que estaba jugando con un camión y se ve que de, debajo pues hay otro niño enterrado y el niño está diciendo que le ha dejado jugar con él y que le ha dejado los juguetes y está el niño jugando en la tumba. Y para mí es una imagen terriblemente inspiradora, es decir, la muerte y la vida, ¿no? Un niño es, pues, vida, ¿no? O debería de serlo. Mi mente no concibe que los niños también se puedan ir. Entonces, he querido grabaroslo y mortalizarlo para que lo veáis. Un momento único para mí. Probablemente es la escena más tierna que he visto en mi vida. Me están diciendo que, bueno, aquí hay enterrado un niño y que están diciendo que le prestó el niño el juguete. Sí, el bebé dice que el bebé que está abajo le prestó el carrito. Dice que está jugando con el niño. Wow. Familia, he visto en la tumba de un difunto que un niño pequeño que es el nieto le ha hecho un dibujo diciéndole te quiero mucho abuelito Julio, aquí te dejo este dibujo en el panteón aunque no te pude conocer. ¡Wow! Y se me ha hecho la piel chinita, de verdad. Es aquí. ¡Qué duro es estar aquí! La verdad. Uh.
Lo siento, eh. <risa> Se me parte un poco el corazón. Han venido unos seguidores a saludar familia otra vez. Voy a secarme un poco más la ¿Qué les ha parecido? Wow, hermoso, ¿no? sí, muy bonito. Hermoso. ¿Qué toma? Ah, es una, una michelada. michelada. Cerveza. Yo sé que le encantan las micheladas. Y está buenísimo. Ayer fuimos a la Canicho y wow, está impresionante. Eso sí, muchísima gente, pero vivir esta tradición es. Es único. Es único. Son de Morelia. De Guadalajara. De Guadalajara. Sí. ¿Y han venido a propósito para ver Día de Muertos aquí? Pues hicimos un tour. Fuimos a Fórmula 1, de Fórmula 1 nos fuimos a Puebla, de Puebla a Valquirico, de Valquirico. Oh, Valquirico, no. lo, me lo han recomendado, ¿qué tal? Hermoso. ¿Sí? Sí, sí también. Nunca he ido. Celebración de Noche de Muertos el día de ayer. No nos pudimos sí. quedar, pero muy padre. Qué gusto verlos. Un saludito. Los niños bien involucrados en la limpieza del altar del abuelo han ayudado a recoger todos los plásticos y vasos de toda la noche y a meterlos en una bolsita. Y ahora está agarrando un, un poquito de cempasúchil y lo está poniendo decorando. O sea, qué imagen más tierna. en una pues, de las partes un poco duras todas las partes son duras pero pero hemos llegado a la parte de los niños de los nenes me ha llamado mucho la atención también que hay familias que como que se montan una mesita y están ahí pues con su chelita y todo ahí sentados con el difuntito al lado y, y no sé me ha llamado muchísimo la atención no solo en la parte de los niños sino hay en varias partes que, pues eso, la familia estaba como unida ahí, reunida, y era como una reunión familiar con el difunto al lado y, no sé, es súper impactante también. ¡Ay, Mateito, mira! ¡Mira, mira sí, quién sí. está ahí! ¡Una amiga! Oye, yo me voy a copiar de cómo la lleva eh, cargada, sí, ¿eh? Que... Es cómodo, se ve muy cómodo. Familia, aquí estamos todos atentos a lo que acaba de pasar Porque a, a una persona, no sé a qué tipo de lumbreras Le ha decidido soltar un dron aquí Y se ha quedado el dron atorado Miren, aquí es donde estaba la banda Arriba, 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 arriba del todo Y han hecho a un pobre operario subir con, o sea, sin ningún tipo de medida de seguridad De rama en rama, que de hecho las ramas se, está, se están cayendo y todo Y está ahí arriba del todo, mira Está súper alto y todo el mundo está esperando. Y pues la orquesta ha tenido que cortar, los familiares se han tenido que apartar de ahí para que bajen el dron de la persona que sea. Acaba de caer una rama en ese altar. Bueno, en esa tumba, perdón. Sí. Pero claro, el señor tiene que bajar como sea. Yo no sé cómo tiene los huevos de subir ahí. ¿Ya anda bajando? Vamos a hacer amor. Pues uh, pedir aquí, pero no veo a nadie del puestito. Se me antoja un poquito de sandía. Que no veo a nadie. ¿Has visto qué machete lleva? Madre mía. Ostras. No la habías visto, ¿eh? Y qué fácil lo hace, ¿eh? <risa> Lleva sal y limón. Bueno, terminamos el chisme. A ver, lo que acabáis de ver y más o menos como estábamos al lado de lo que nos hemos enterado, eh, el chico que ha venido a posta, ha venido el día 2, que es un día que aquí no se trabaja. Ha tenido que dejar a sus familiares. Ha agarrado todo el equipo, la camioneta y todo y ha arriesgado su vida subiéndose al árbol más alto que había prácticamente y había acordado 3.000 pesos por hacer esa faena. Al que se le ha quedado el dron, solo le quería dar 1.500 porque le ha dicho literalmente tampoco te has tardado tanto. Y luego ha dicho... La gente se aprovecha de todo. Yo, what the fuck, has tirado un dron en un panteón en el que no tenías que tirarlo. Lo has subido por los árboles y se te ha quedado enredado. Deberías de haber perdido el dron y ya está. Has parado la festividad de la familia. La familia que ha perdido el padre, que es la primera que habéis visto de, de la banda. El dineral que vale el, la banda y todo lo que están haciendo 
y han cortado todo eso y aún se queja y no quiere darle 3.000 pesos. Y creo que eran para una televisora extranjera encima. No voy a decir todas las cosas que me parecen mal a la vez, pero ostras, hay que ser desagradecido. Yo no le hubiese dado 3.000, le hubiese dado mucho más. Y para empezar, ni lo hubiese recuperado, lo hubiese dado por perdido, solo por no molestar a la gente que está en sus tumbas allá abajo. Encima han caído un montón de ramas en las tumbas de la gente que ya estaban decoradas. Una cosa muy fea y egoísta del de tío que ha tirado el dron. Pero bueno... Ahora nos vamos a ver la iglesia y el mercado. Mereita, nos vamos a ver el mercado y la iglesia antes de ir al segundo panteón, que vais a alucinar con el segundo. Pero os voy a dejar un poquito que os relajéis, sí, por favor, porque... que bajéis un poquito la presión del pecho. Ha sido un choque bastante grande, ¿eh? Carmen está bajando la presión del pecho con, sí, con frutita. Verdad. Muchas Yo gracias, güerito, poquita. por ayudarnos con esa claro, última entrevista, sí, amigo. Claro Lo he sí. dicho en el vídeo que has venido a ayudarnos <risa> con esa entrevista <risa> que se nos atoraba a nosotros. Gracias, amigo. <risa> Sí. Vamos para allá, venga, va, va. Vamos. vamos, vamos, vamos. Aquí están los puestitos. Mira, se venden quesadillas gorditas, sopes de rajas mole, papas con chorizo, nopales, salchicha, pollo. ¡Oh! Está todo súper bueno. Ahí tienen el, 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 la zona de cocina y hay que comes. Te puedes sentar por aquí y hay un montón de puestitos. Seguro que nos paramos a comer aquí. Aquí hay más arcos, familia. A los dos lados hay mercadito, hay comida y un montón de artesanías. Se pone súper padre el ambiente y todo. Es muy familiar, ¿eh? he visto a muchas familias. Mucha gente de todas partes de México venía hasta aquí a disfrutar de esta tradición tan bonita, la verdad. Por cierto, para allá nunca hemos ido. ¿Para dónde estamos yendo ahora, mi amor? A mí te pues no lo sabes. No lo sé. <risas> oh, para la iglesia, qué bonita la entrada. Es la iglesia, es la Yo entrada. Yo creo que sí. A ver. Wow, la entrada es espectacular. Dios, parece un sitio totalmente diferente. Es una esplanada totalmente verde y llena de árboles. Wow, bienvenidos a la casa de Dios. El atrio de los olivos es un lugar sagrado. Te pedimos respeto y cuidado. No se permiten vendedores ambulantes ni faltas a la moral pública. Mira, hay velitas ahí. Estoy de noche y iluminar. Todo el camino, eh, con velitas y Tiene con cempasuchi. Wow, es precioso, ¿eh? Esta sí que es verdad que es la primera vez que, que venimos. Esos olivos son centenarios seguro. ¿Tú has visto qué tronco tiene? Ya. Yeah. Me parece... Y los niños jugando aquí con los padres, los padres en el césped. ¿eh? Wow. No, qué ambiente, qué ambiente. Este es el atrio, es decir, que ya estamos en, en, en una zona religiosa, como la sí. parte exterior de la iglesia. Bueno, familia, mira, tenemos que recorrer un camino de piedras así de bonito. Esto es el Zempasuchi y todo recto, todo recto, todo recto. Hasta el final, ahí tenemos una de las primeras cruces. Es espectacular, la verdad. Y todo culmina con la iglesia, ¿verdad? Sí. Allá. Y mirad los ángeles sí. portando las luces. Oye, venir aquí a misa tiene que ser muy bonito. Ya solo por la entradita y recorrer sí, todo, ¿verdad? Y luego tener todo este espacio para luego convivir. Mira los perritos jugando ahí. A ver, ¿qué va a pasar, amor? Pues el, esta pequeñita ha dicho, ¿quieren que le cuente la historia de aquí? Y yo, pues sí, a ver, ¿cuánto sabes? A ver, cuéntanos. Bueno, pues primero que nada, bienvenidas y bienvenidos aquí a San Lugar, de Colombia, de la capital, del Imperio Purépecha, Don Vasco, de Quiroga, entero aquí con el año de 1500. 33, porque plantó todos los olivos, son todos los árboles viejitos. Muy Se viejitos. Gran, es el uh -huh. alrededor, tienen 490 años, pero wow. cuando Don Vasco de Quiroga, emperador, aquí intentó representar uh -huh. el huerto de los olivos, trayendo 33 olivos cada uno por vida de edad. De bueno familia, después de la clase de historia que nos ha dado la, la niña, que por cierto obviamente pues le hemos cooperado, eh, me ha llamado mucho la atención que diga que los olivos y algunos árboles los plantaban los españoles, o sea que tienen como 400 o 500 años, por lo tanto son totalmente reliquias, o sea son tesoros de la naturaleza. Lo que tenemos aquí son un montón y me parecen bestial que tengan tantísimos años, miren, miren. 
Mamma mía. Ojalá se conserven y duren otros 500 años más y que la gente pues no sea mala ni les haga cosas raras porque son maravillas de la naturaleza y están a lo largo de todo el camino. Vamos a por la primera iglesia y luego vamos a por la segunda que está ahí. Wow, Esto no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba que Sin Sunsan tuviese un atrio tan grande y dos iglesias tan bonitas, ¿eh? No por nada, porque es más pequeñito el pueblo. ¿Has visto este árbol? Sí. No Ese árbol por el medio no hay nada. Y sigue teniendo ramas, ¿eh? Wow. Entra dentro, es espectacular. Mira, está abierta la iglesia. Ahora entramos, ¿no? Sí, están las dos abiertas y creo que están decoradas también por dentro con cempasuchi y demás. Tesoros que tiene México, incalculables. Sí. Qué días más buenos, la verdad, para venir a visitar. Pues todo se llena de color y todo se llena de todo se llena de color y todo es eh, como potenciando las tradiciones mexicanas. ¿sabes? Mira, mi amor, vamos a entrar ya. Wow, hemos salido en otra zona. Esta de aquí. Tampoco la había visto. Me gusta traeros a todos estos sitios porque sé que no todo el mundo puede venir. Y entonces he decidido entrar a las dos iglesias para que las podáis ver por dentro y veáis lo diferentes que eran y que también lo tengáis en este blog. Aquí tenemos como otro atrio, un poco más pequeño que el anterior, con las cruces también. Ahora entraremos para el principal. Para que veáis los olivos aquí, ¿eh? Todo el mundo está súper sorprendido. Son increíbles. Wow. ¿Me puedes decir dónde estás? Es increíble, estoy dentro de un olivo de más de 400 años desde que se plantó. O sea, qué locura es esta. Es espectacular estar aquí dentro. Pues familia, nos hemos parado en un puestecito de aquí del mercadito a comer. Vamos a comernos unos ricos taquitos. Cada uno ha pedido lo que más se le antojaba. Yo me he pedido cabeza, pero ha sonado que sí viste, que sí pastor que sí de todo y vamos a descansar un ratito y a continuar porque el día es muy largo reponemos fuerzas con unos taquitos unas coca colas y ya seguimos estoy muerto familia me muero de hambre como sigamos sin comer más me tienen que enterrar ahí y hacerme la, las honores a mí también ¿eh? bueno, antes que comemos que nosotros no sí. tenemos hambre tú no somos de las 4 de la tarde y yo ya he dicho son bien. las 4 sí no, ah. yo... Wow. Cuarto, cuatro y cuarto. Se me ha pasado volando. Hombre, por volando. eso decía, decía, o paramos antes del segundo panteón o yo no llego. Es que no llego. Me he pedido cinco taquitos y probablemente otros cinco más. Y es que al botanear un poquito de sandía, la verdad, mmm, me ha llenado de vida y de jugo de sandía. Mira, ya llegaron mis tacos, esta es, esta es la pintita que tienen Taquito con copia, bistec, ahora voy a ponerle absolutamente todo Y estas son mis cebollas preferidas, yo las prefiero así que crudas Me encanta la cebolla así, a echarle limón Sí, me encantan asadas Ya empezamos a comer familia, Peque Las salsas de pueblo pican más, eh ¿Cómo están tus tacos de cabeza? Están buenísimos, me he pedido dos de cabeza, uno de pastor están súper ricos. Hay hambre, eh, hay hambre, hay hambre. No me ha caído nada, eh. Hasta muy mal. Hostia, Neria, qué rápido te lo has comido. Tengo mucho hambre. Wow. Ah, vale, sí, claro. Familia, ya terminamos de comer, ya tenemos la barriguita llena. Ahora nos vamos a ir al segundo panteón, que es el que para mí tiene la entrada más bonita, porque es una entrada como muy grande y, y colorida. Y bueno, con esto ya terminamos. Segundo panteón. Muchas gracias, que vaya bien familia. Gracias, hasta luego. Está increíble, creo que está relleno de algo. Ya vamos a entrar familia, tercer año que vengo a Sinsunsan y tercer año que siento cosas diferentes cada año, o sea, cada año es totalmente distinto para mí, de muchas formas. Y este año, pues bueno, con Mateito, ¿no? Muy contento de hacerle partícipe de esta tradición desde su propio nacimiento. Mirad cómo se ve. ¿Veis la entrada de la que os hablaba? Todo el mundo aquí hace fotos porque son súper bonitas. Ahí van mis sobrinos a entrar. Aquí llevamos a Mateito. Ahora vamos a entrar. Yo recuerdo este panteón del primer año también cuando entramos. Primero entramos a este y luego al otro que hemos visitado. Este año lo hemos hecho al revés. Y este de noche es espectacular, pero espectacular, ¿eh? Toda la ofrenda colgada. Qué espectáculo, ¿eh? Wow, miren cuántas velas.
no escuchan, no para la música en el otro panteón. O sea, sigue la familia con la banda sin parar desde que hemos llegado. No sé cuánto tiempo llevarían, pero es que siguen y ha pasado muchísimas horas. Estas también son tumbas más sencillas, pero hay que tener cuidado de no pisarlas, hay que pasar por los lados. Dios, lo que acabamos de ver. Con su caballo. Le han hecho un caballo. De flores. Dice Arsenio Fernández, hasta 2021. Yo me acuerdo de Arsenio porque el primer año lo estaban festejando su familia cuando vinimos, acababa de pasar hace muy poquito. Familia este panteón, nosotros lo hemos visitado de noche. Creo que hoy por la noche también abren y estarán aquí también velando a los difuntos. Siento que la vibra es diferente de día a de noche. Ahora ya como que se está empezando a oscurecer y dentro de muy poquito lo que es eh, la luz de las veladoras, el color del cempasúchil le dará otro ambiente al cementerio. Es muy impresionante estar por aquí. La banda nos sigue. <ríe> o sea, la banda antes estaba en el otro panteón, ahora está en este y se escucha muchísimo, muchísimo. Y bueno, por lo que podéis ver, este también está lleno de flores, está súper decorado y hay mucha gente pues velando a sus difuntos y mucha gente que viene como turista a ver la tradición. Este tiene forma de corazón, familia. ¡Qué bonito! ¡Wow! Pues familia, nos comentaba Ivania que estas tumbas de aquí son tumbas recientes de personas que han fallecido. Al señor le han puesto pues la ofrenda, le han puesto el arco y todo, la fotito y aquí como una playerita. Qué bonito, igual esta tumba de acá y está súper bonita decorada. Tiene ahí como para una veladora gigante que ya se ha ido consumiendo. Creo que de las partes así más duras eh, de ver aquí en los panteones son las tumbas de los niños o incluso de bebés, ¿no? Y hemos visto una en la que incluso está la foto Ay, y se siente, no sé, se siente algo tan feo por el cuerpo, de verdad. Así que, bueno. Un es... bebé tan perfecto y angelito. Y tener que, que enterrarlo antes de que haya hecho su vida, antes de que, de que le haya pasado todo lo mejor, ¿no? Y que haya podido disfrutar con sus papás. Uf, uf, no, no. No lo quiero ni pensar, la verdad. Aquí, familia, podemos ver toda la ofrenda al completo. Mira, una pizza con pepperoni, alitas, un montón de tacos, una modelo, una coca. Aquí tenemos a un amiguito. Hola amigo. Que no deja solo los abuelitos. Están aquí. ¿Cómo estás amiguito? Bueno chicos, estamos en la otra parte de, del panteón de Sinsunsan. Estoy alucinando. Además eh, la, la luz ya ha bajado un poquito porque está anocheciendo y se ve espectacular. Se ve otro de todo de otro tono, la verdad, y, y wow, está súper colorido, eh, las, pues las ofrendas, no sé, las lápidas están tan bien decoradas, son una auténtica y verdadera pasada, de verdad, me está encantando. Wow, miren esto, supongo que al señor le gustaría montar en bici y le han hecho una bici. La verdad, lo he visto en vídeos y tal, pero tienes que no vivirlo lo mismo, para... ¿eh? No, no. Tienes que vivirlo para entenderlo y ver todo esto porque es un choque cultural increíble, es espectacular. He visto a familiares con la mesita, acompañando al difunto, niños por aquí jugando sin ningún tipo de tabú ni, ni nada y la verdad es que choca bastante y lo colorido que está y lo bonito que se ve cuando atardece, ¿eh? o sea, y todo iluminado con color, no sé, es como... Muy bonito. Que si no vienes aquí no lo sabes. De hecho, antes de venir lo decíamos que una cosa que nos gustaría vivir es mm, Día, Día de, de Muertos muerto. y pues a la tradición. Y, y hemos tenido suerte que sí. nuestros tíos nos han apoyado y, y estamos aquí. Y la verdad es que no, no, no. me arrepiento para nada de, no. de estar viviendo esto porque eh, te enseña un poquito más también. ¿Qué te hace tu papá, Mateo? Dándote besitos de esquimal. 
Mateo, ya te consiguieron novia ahí. Me acaban de presentar a una bebé de cuatro mesetitos. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Victoria. Oh, miren Mira, qué rico. guapa. Por oh, Dios. Dios, qué ojazos. Tiene los ojos bien abiertos como Mateo, así de... Oh, el mundo. Pues familia, estamos conviviendo con una familia aquí hasta que se haga de noche y la señora nos ha contado que tiene 11 hijos, uno falleció, ahora tiene 10, 5 chicas y 5 chicos y que bueno, que están aquí velando a su marido que se murió hace unos años, que es él, y a su hija que es ella y que su hija desgraciadamente dejó a varios nietos que se encarga a la abuela de cuidar y que bueno que la abuelita vive justo aquí enfrente y suben con una escalerita por aquí a, a velarlos justo los tienen aquí aquí está su hija y ahí está es su marido y que tiene muchos nietos y bisnietos que siempre están correteando y jugando por aquí y muy unidos a ella porque al final es el pilar fundamental de su familia jo mateito que te están sacando los aires eh a ver cómo va por ahí detrás su carita de a ver si sale. Ya casi se está haciendo de noche familia y vamos a ver el panteón por la noche. Aquí seguimos de plática con la familia. Ya nos hemos hecho amigos y nos han invitado a una boda. Nos han invitado a una boda en abril y a unos 15 años. Mirad ya, por la noche ya se empieza a encender todo y a ver de otra forma. Falta muy poquito para que sea de noche. ¿Eh, huevito? Hola. Se pone aún más bonito de noche, ¿no? Porque las velas alumbran todo el panteón. Y, y yo pensaba que no iba a haber mucha gente. Tenía ese miedo porque anoche no vinimos. Pero es, está así de gente. Pero dijeron que anoche... Anoche que no, podías no podías mover. caminar. Sí, no podías yo caminar. Ven, yo llegué a estar aquí en 2021 por la sí. noche. No se podía andar. O sea, era, hacías filas por aquí. Filas, filas. Yo todo creo eran que filas. me gusta más así porque puedes ir a gusto... Tomando todo y, y conociendo más gente en vez de... <risa> Así, ¿no? Sí, pero es que es muy famoso este panteón. ¿Cómo se ve, mi amor? Es que de noche es espectacular. Es totalmente diferente. Mira que de día impacta, ¿eh? Me encanta. Hay que quedarse también para ver la noche. ¿Cómo Hola, está Mateo? ¿Qué Mira, tal? Mira, aquí estamos. A... Bien. Bueno. Calmándolo un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasaron? Muy bien, muy bien, muy, muy bien, bien muy claro. Bien. Qué bueno. ¿Hace un año? ¿Fue cuando vinieron? Sí. Tengo una foto con ustedes. ¡Sí! Ah, yeah. sí, sí pues ahora ya con la familia completa, sí, bueno. claro que sí. Ay, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. ¿Qué tal por la noche, chicos, el panteón? Wow. La piel de gallina, es la verdad. Es súper diferente de noche que de día. Sí. Es espectacular porque, claro, con, pues, con las velas y todo. Está todas las la velas encendidas. Que eso será para que ellos nos vean, ¿verdad? Para que vengan. Para que vengan. Claro. Wow, Mira, se apagó la luz, ya se ve totalmente apagado todo. Pero claro, necesitamos un poquito de calidad en la cámara, por eso enchufó la luz. Nos hemos esperado horas solo para este momento. Sí, sí. No, además, antes le he dicho, no, Jope, yo quiero verlo de noche. Porque me sí. pensaba que pues, no nos íbamos a quedar, o... pero wow, menos mal que nos hemos quedado. Y... Es, es vuestro primer año y también el de Güero. El Güero sí. tampoco lo había visto de noche. Mirad, ¿No? mirad, mirad. Wow. Es que hacia donde mire espectacular de hecho mirad esta zona de aquí detrás hacia donde mires está súper iluminado familia otro año más que hemos venido no me arrepiento nada de haber traído aquí a mi familia ayer me dijo Nerea que había sido su mejor día aquí en México y uno de los mejores de toda su vida y hoy mi sobrino también anda muy muy emocionado así que ha sido todo un acierto que puedan vivir esta experiencia para nosotros también ha sido muy bonita. Estoy muy contento de estar aquí en Michoacán, en Morelia, en Simsunzan ahora. Nos queda pendiente Pátzcuaro, desgraciadamente no hemos podido ir este año. Ojalá podamos ir el año que viene y que puedan conocer también.
Pues familia, ya nos hemos despedido de la familia que nos ha cuidado un montón. Ya vamos para afuera, parece que incluso se llene más de noche el panteón porque no para de venir gente eh, como nosotros al final, ¿no? A conocer. Miren. ¿Eh? Aquí más gente. Todos van con el flash, no solo para grabar, sino también para ver por dónde vas, porque aquí las tumbas no están puestas de una forma en específico, sino que se van encontrando los huecos y los caminos los van haciendo las no tumbas. Es decir, donde no hay tumba es camino. Porque claro, no puedes pisar por encima, no es respetuoso. Entonces la gente va con el flash enfocando. ¿eh? Ahora andamos andando por aquí, pero no podemos andar por ahí. O queremos cruzar, no podemos andar por ahí, tenemos que andar por ahí. O ese sería el hueco, este es el hueco y te tienes que ir abriendo paso en un zigzag muy bello. Si todo tuviese un orden definido no sería tan bello. Bien, por ejemplo, ahora pasamos por aquí y vamos para acá. Y se pudo, familia, se pudo viajar en familia, todos juntos, que somos un montón, con Mateito que está muy jovencito pero que apenas la guerra. Eh, es un niño que se porta muy, muy bien y que va a viajar mucho con los papás, ¿eh? Desde luego, va a ser un niño muy viajero. Y nos ha dicho que hoy nos va a llevar a Capula. Capula es como eh, el centro, el origen de las Catrinas de Barro y ahora mismo hay una feria y no nos la podemos perder porque es única y está aquí. Sí, junto con hecho, nosotros. ¿Qué os ha parecido el principio que habéis visto de Morelia? A ver. 